Na única pressão do Tati está atrás também. Pelo jeito que você eu vim acompanhando e eu já sabia que ele ia, pra temporada dele ia ser em Barca Arena. Ah, cara, aqui é, aqui é demais, bicho. Aqui é pé quente, aqui é, é vitória na certa. Né? E late, faz maior festa também. Não interessa se seja jogo treino, não interessa se seja jogo oficial, não interessa que é o Pai Sandu. Aonde o Pai Sandu estiver, sempre teremos isso aqui, ó. Toda essa torcida presente, apoiando, torcendo. Olha, nós estamos muito felizes com a nossa pré-temporada. Primeiro que com, mesmo com o tempo chuvoso na região, no Pará, nessa época do ano, nós não perdemos nenhum treino. Nós estamos tendo um campo que se daqui a pouco não estivesse chovendo, ele estaria até pior. Com a chuva ele fica mais macio, ele dá mais condições de trabalho, as instalações do hotel são boas, são tranquilas, dentro de uma normalidade. Completando hoje praticamente a metade da pré-temporada com muito crédito e com o trabalho sendo executado da melhor maneira possível, principalmente pelos jogadores. Viemos aqui para a Barca Arena em busca de um ambiente melhor, uma condição de criar um, um conjunto melhor de grupo, seis novos atletas, alguns da base subiram também. E o fato de a gente estar junto o tempo todo, 24 horas, num outro ambiente, isso facilita que esse grupo já tenha um molde, já tenha um, um corpo, né? Isso é importante para as nossas conquistas que vão vir. Chegamos hoje no meio da pré-temporada com esse jogo amistoso que estava previsto. Em Barcarena, uma excelente estrutura e isso foi importantíssimo para que escolhêssemos a cidade, dois bons campos de, de trabalho. Temos também no hotel uma excelente estrutura, uma boa academia. Então está correndo tudo conforme planejamos. Né? O Pai Sandu é um privilégio muito grande poder fazer a pré-temporada aqui em Barcarena. Gostaria até de agradecer a prefeitura da cidade, todo o corpo que nos apoiou aqui, os secretários e todo o staff do nosso hotel. Uma estrutura maravilhosa, a gente poder também ter esse privilégio de estar perto de Belém, um município estrategicamente muito bem localizado, uma logística incrível, ao contrário de 2019, que a gente teve que é, praticamente reformular 95% do plantel. A gente agora, em 2020, é, teve a oportunidade né, de, de renovar com mais quase metade do plantel, fazer contratações pontuais, que é, ou, na verdade, é o certo que tem que ser feito, conseguir manter uma comissão é, técnica de alto nível e aí, obviamente, que isso se soma com toda essa pré-temporada abençoada. Então, tudo nos leva a crer que a gente terá um ano, é, sem dúvida nenhuma, muito glorioso. Será o um ano da colheita é, 2020. Sem dúvida nenhuma, o Pai Sandu vai ser muito mais gigante. na medida, e Nicolas de Cucuruto mandou pro fundo do barbante Nicolas, o cara da camisa número 11, vai Sim, isso na verdade é muito importante para o esporte barcarenense receber um clube como o Paysandu aqui no nosso município. E dizer também que é muito importante para o esporte, não só barcarenense como do estado, né? E agradecer também a diretoria do Paysandu, a prefeitura de Barcarena, por trazer, por dar essa oportunidade a gente, por trazer nossos filhos, nossos amigos. A gente fica muito feliz em poder estar é, tá participando desse momento alegre aqui em Barcarena. E para a gente que tem o um coração de torcedor, para a gente que acompanha essa nação bicolor, esse time tem um amor por esse clube, quando falta jogo a gente já sente falta, é tipo uma abstinência. Então a gente está sempre aqui, a gente veio de Belém acompanhar aqui o Pai Sandu, a gente vai para Castanhal, a gente vai para Bragança, a gente vai rodar muito nesse paraense e morrendo de saudade da nossa casa, da nossa Curuzu e do nosso Mangueirão. Aqui do Papão! 4 para o maior campeão do norte do Brasil! 4 para o país do esporte clube! E 
feliz nesse primeiro contato com o torcedor, nós sabemos da paixão que o, que o torcedor do Paysandu tem pelo seu clube, tem pela instituição. E é dar sequência nessa semana aí, semana que vem já temos estreia. E pedimos que o nosso torcedor compareça. O Pai Sandu é isso, né? É povão, é multidão. Nós sabemos que, que a torcida é apaixonada e contamos com ele para que, que nos ajude na segunda-feira lá na Curuzu possamos fazer uma grande estreia com uma vitória. Essa camisa aqui nem tá na loja ainda, não tem nem pra vender. Isso, Nossa. Pra você. A história da camisa, eu, eu ainda nem, não, não sabia ainda de nada. Aí o meu, o, o meu irmão que ligou pro meu pai, aí falou, né, porque eu tenho problema emocional, eu não posso me emocionar. Aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim pra mim, minha filha, te acalma. O, o pessoal gostaram de ti, eles querem te presentear com uma camisa. Aí pronto, ela falou que não era pra mim me emocionar, era, mas antes ela dissesse, te emociona. E dizendo que é uma satisfação imensa ter o Pai Sandu nessa pré-temporada em nosso município. A nossa torcida que acompanha praticamente todos os jogos em Belém do Pará, inclusive fora em outros municípios e até fora do estado. Nós já estamos com um cronograma para ir para Castanhal dia 2 e na Série C para a Imperatriz do Maranhão. Sem contar a estreia dia 20, que todos nós faremos presente. A maioria da galera da Barcarena Veste Novo estará na Curuzu dia 20. Muito obrigado. Falei, eu não te falei que ele é da sorte. Aqui é pé quente, mano. Aqui é Pai Sandu, velho. E não é de hoje não, viu? Todo jogo eu vou estar presente.